after respect, the next need that I see that Scripture teaches us that a man has is, would you look at 1 Peter chapter 3? Первая Петра, глава 3, это рассмотрим следующую потребность после уважения. Okay, Татьяна, would you read 1 Peter 3, verse 1? 1 Петра, 3 глава, 1 стих. Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьон жен своих без слова приобретаемы были. Okay, now this is talking about specifically a husband who is being disobedient to the word. Здесь, можно сказать, такой частный пример того мужа, который не послушен слову. But I see something here that applies to husbands that are being obedient to the word. Я также вижу здесь некоторые вещи, которые можно применить к тем мужьям, которые послушны Слову Божьему. A husband needs disciplined speech from his wife. Муж нуждается в дисциплинированной речи со стороны своей жены. Talk, 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 talk. Говорить, 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 Talk, 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 talk. We can wear them out with our words. Можно сказать, мы износим их своими словами. We women like to talk. Женщинам нравится говорить. That's part of how God has created us to be. Это то, как Бог создал нас. We are very, typically we are very relational. Типично мы очень настроены на взаимоотношения. If you do, uh, beg your pardon. Well, that's not really true. I did the research, and that's not really true. There was a there was a saying in the United States for probably the last 15 years. А есть такая поговорка в Штатах, которую уже 15 лет использовали. That a woman used 15, no, a man used 15,000 words a day. Что мужчина использует 15 тысяч слов в день. And a man used, wait, and a woman used 50,000 words a day. А женщина использует 50 тысяч слов в день. Now I've done the research, and some people have done some studies. That's not really true. И в принципе провели исследования, и на самом деле это не так. But but many women, men and women would think it is true. Но многие мужчины и женщины думают, что это так. Because talk, 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 talk. Потому что говорить, 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 говорить. Now see, understand that's part of the gift that God has made women to be. Также поймите, что это часть тех дарований, которые Бог заложил в женщине. If, if ladies, uh, Если uh, женщины собираются в церкви, периодически, notice, то заметьте, что женщины любят собираться по двое, по трое. Frequently women will go to the bathroom taking a friend. Часто женщины в туалет даже отправляются, берут с собой подругу. Not so much men. They're and and they're, they're they're just not that way. Они так можно сказать в отношении мужчин. Они просто не такие. We've been here since Saturday. Мы здесь находимся уже с этой субботы. I haven't seen Kirk and Valentine head to the bathroom together yet. Я еще не видела, чтобы Kirk и Valentine набрал собой в туалет. Но Татьяна и я постоянно мы давай пойдем в туалет сходим. That's women. That is the gift that we are. We are relational. Это тот дар, который у нас есть. Мы настроены на взаимоотношения. But women, you need to have some other outlets for your relationships besides your husband. Outlets. You need more relationships than just that one man. И также женщины, вы нуждаетесь в больше взаимоотношениях, больше в связях с другими людьми, не только не только с этим одним человеком, мужем, мужем. Yeah, friendships, healthy friendships. Можно сказать, здоровые взаимоотношения, здоровая дружба с другими людьми. Don't expect him to be your best friend like your best girlfriend. Не ожидайте, что он будет вашим самым лучшим другом, как самая ваша лучшая подруга. He is my best friend in that he knows me best and he cares for me most. Он мой самый лучший друг, он меня лучше всего знает и лучше больше всего заботится. But he doesn't want to listen to all my feelings. Но он не хочет слушать о всех моих чувствах. And I have had to learn to discipline my speech. И мне пришлось научиться дисциплинировать свою речь. Okay, here's a story. Example. Вот пример, история. My mother is in a nursing home. Do they have those here? 
a nursing home where it's it's not a pleasant place to have to put her. Elderly house, like. Uh, получается, when was she? Я поняла, но since when? Oh, since March. А с этого марта, получается, моя мама находится в доме престарелых. And it's very upsetting for me. И для меня это очень печально, это меня огорчает. And you know your mind thinks about just the the plans. What what do I need to do here, and what what am I going to need to do then? Я просто думаю, размышляю, планирую, что мне нужно делать сейчас, что делать потом. And he'd taken me out to dinner, a nice restaurant. И вот он меня ведет на ужин в ресторан красивый. And I was wanting to talk about all the things having to do with my mother. А я хотела поговорить о всем том, что связано с моей мамой. And he said very, I thought it was a little bit too blunt, but he said very uh, forcefully. И он сказал очень так сильно, я думаю, о, слишком уже откровенно ты это сказал. We're going to do what we're going to do, and then she's going to die. И он говорит мне, мы сделаем то, что мы сделаем, а потом она умрет. And then we'll deal with it. И потом мы с этим тоже разберемся. And I had a choice меня, at that moment. И в тот момент у меня предо мной предстоит такой выбор. I could throw a fit and act like an idiot. Я могла, конечно, поступить как идиотка. And ruin the dinner. И вообще весь тот вечер, весь тот ужин испортить. Or I could discipline my speech. Либо я могла продисциплинировать свою речь, свой язык. I chose to discipline my speech. Я выбрала второй вариант. Because you know what, he was right. He... Потому что ведь он был прав. We're going to do what we need to do. Мы сделаем то, что мы должны сделать. And then when she goes home to be with the Lord. И когда она возвратится домой к Господу. We're going to deal with it. Мы с этим справимся. So I disciplined my speech and I kept my little mouth shut. Поэтому я продисциплинировала свой язык, свой рот держал закрытым. And in my head I'm thinking. И думаю о своей голове. I really needed to talk about that God. Мне нужно об этом поговорить, Бог. I needed to talk. Мне нужно поговорить. And then I kept hearing nothing back from God. И потом ничего я в ответ не слышу от Бога. So the next thing I thought was, I guess I didn't need to talk about that. Я думаю, что мне не надо об этом было говорить. I just thought I needed to talk about it. А просто мне померещилось, ну, подумала я, представила. Because sometimes talking about it really doesn't make it better. Потому что иногда, когда вы говорите о чем-то, вообще ничего не решает. Sometimes talking does, but sometimes it doesn't. Иногда разговор помогает делу, иногда разговор вообще ничего не, не ничему не поможет. So a man needs from his wife disciplined speech. Поэтому мужчина нуждается в том, чтобы речь жены была под контролем или дисциплинированной. In Proverbs 31, 10-31, it's talking about the excellent wife. Где в притче 31 глава там говорится о добродетельной жене, а в английском еще называется превосходная жена, совершенная жена. And at one point it says the law of kindness is on her tongue. И в каком-то стихе там говорится, что закон доброты на ее устах, в ее устах. We can cut our husbands off at the knees with our words. Можно подрезать своего мужа и поставить его на колени, можно как бы образно своими словами. So we need to discipline our speech. Поэтому нам нужно дисциплинировать свою речь. That's that's legitimate. That is a legitimate need he has. Это вполне законное право, нужда, потребность, которая есть у него. Very closely related to that, uh, the third thing a man needs, he needs peace. И uh, очень тесно связано с uh, этой потребностью. Следующая потребность это мир. Turn to Proverbs chapter twenty-one. Uh, Притча двадцать первая глава. These are just two examples that you find in Proverbs. Это только два примера, которые можно найти в притчах. Proverbs 21 verse 9. Притча 21, 9 стих. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. And then look at verse 19. И также 19 стих. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сверливой и сердитой. 
It's not a good thing for a man to be living with an angry, argumentative wife. Не хорошо для мужа жить с злой и сварливой женой. He'd rather be, live in the corner of a housetop or out in the desert. Лучше жить в углу на кровле, либо лучше жить в земле пустыне. Let me tell you something, ladies. И что еще хочу сказать вам, хочу сказать вам, женщины. If you're angry, you deal with it. Если вы злые, то вы решаете это. Don't expect some man to fix your anger problem. Не ожидайте, что какой-то мужчина поможет вам решить ваши проблемы с гневом. If I'm angry, sometimes I'm angry with Kirk. Если я злюсь, иногда я злюсь на Кёрка. Sometimes I'm angry at something else and I just want to take it out on Kirk. Иногда я злюсь на что-то другое и хочу это все вымести и вымести вымести на Кёрке. I see I see a lot of this in the ministry that I do. И очень много из этого я вижу в том служении, которым я занимаюсь. Women who have been legitimately hurt by by men in the past, either their father or other relationships. Женщины, которых оскорбили каким-то образом, будь это отцы или еще кто-то, это было в прошлом. And without knowing it in their in their conscious mind, they're they're mad because they're expecting their husband to make it all up to them. И они злы в своем разуме, в своих мыслях и ожидают, что муж их решит это эту проблему. Angry. It's like, lady, you deal with your anger. You go to God and get the grace. Зло, гнев, женщина, идите к Богу и пускай он дает вам милости, благодать. Because the grace of God is there for to to heal every hurt. Потому что благодать всегда присутствует для того, чтобы исцелять сердце. And the grace of God is there so that we can forgive. И благодать существует для того, чтобы мы смогли простить тех людей. And understand, forgiving is not making an excuse. И также поймите, что прощение это не то, чтобы придумать извинения. Forgiving is being willing to live with the consequences of someone else's sin against you. Прощение это желание продолжать жить дальше, дальше, даже если есть последствия совершенного против вас греха. So in the play, and even if I'm angry at Kirk, и даже если я злюсь на Кёрка. I first need to go get it settled with God. То сначала нужно мне прийти к Богу и решить это с Богом. Before I try to go to re go resolve it with Him. Прежде чем я пытаюсь пойти к нему и разбираться с ним. And sometimes if I realize I'm out of sorts and just angry. Out of. Out of sorts, just a little bit angry, not just irritated. И когда я осознаю, что я немножко немножко раздражённая. It's my responsibility to go get that possess my soul in peace. То на мне лежит ответственность в том, чтобы пойти и свою душу привести в порядок и в покой. Because a man needs peace. Потому что мужчина нуждается в мире. And if a woman is trying to create her home, she wants it to be a a place of peace where he's going to want to come. И если женщина хочет созидать дом, то она хочет созидать место мира, покоя, куда мужчина захочет возвратиться. So that's just a legitimate need that a man has. Поэтому это просто это законная необходимость, потребность, которая есть у мужчины, мир. Okay, turn to First Corinthians chapter seven, verse five. Первое Коринфянам семь пять. This there, there's not going to be a long discussion about this, but we've got to we've got to mention it. Мы не будем долго обсуждать это, но должны упомянуть об этом. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана не воздержанием вашим. The um, fourth need that I have that a man has, he needs sex. Четвертая нужда это секс. It's just there. It's God created it. Просто он есть. Бог создал его. Um, I guess the 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 best thing I've ever heard about married uh, sexual love. И самое лучшее, что я слышал в отношении супружеской сексуальной жизни, сексуальной любви. 
It is, it is where two people come face to face in intimacy. Когда люди приходят лицом к лицу в интимности. Statistics will, will bear out that men think about sex more than women do. И по статистике мужчины больше думают о сексе, чем женщины. That's legitimate. Это законно. And there are times when my husband might be in the mood and I'm not. И бывают времена, когда у моего мужа есть настроение, а у меня нет настроения. That the way I approach it is I am worshiping, I am honestly offering my body as a living sacrifice. И можно сказать, таким образом, когда у меня нет настроения, я предоставляю свое тело как жертву. Because it's a legitimate need. Поскольку это вполне законное право, нужда. Okay, the fifth thing that I have. Пятое, что у меня есть в списке. And I did a little discussion with Tatiana before we started to um, the, make sure that the, this idea will translate. У меня была небольшая дискуссия с Татьяной об этом. In the United States, we have games for chil that children play. Uh, they're like they're in like a coloring book. Получается, в Штатах у нас есть такая игра для детей. Они, эта игра похожа на разкраски. And there will be a picture. И там есть какая-то картинка. But the picture is all made up of dots. Но эта картинка вся состоит из точечек. And they're numbered. И они, и эти точечки, они пере, как бы там есть цифры, они подписаны цифрами. И игра для ребенка такая, чтобы соединить все эти точки и увидеть, что это за картинка. И в коммуникации, в браке. Sometimes it's like a dot to dot game. Иногда это похоже на игру, где нужно соединить точки. Men need the dots put very close together. Мужчины нуждаются в том, чтобы эти точки были очень близко друг к другу. And women can uh, can almost think that he's stupid because he can't connect things as quickly. И женщины у них такая тенденция бывает, что думают, какой-то он глупо не понимает, ну потому что не ставят эти точки вполне близко. Men are not as intuitive as women. И мужчины не настолько интуитивны, как женщины. Frequently, if you watch a group of women talking to each other that know each other well, и зачастую, когда вы наблюдаете за группой женщин, которые общаются друг с другом, знают хорошо друг друга, they don't even they'll finish each other's sentences. То зачастую они даже могут заканчивать предложения друг за друга. They understand without words sometimes. Они понимают даже без слов иногда. See, all the women are going, uh huh. I Я вижу, все женщины кивают головой, uh huh, uh huh. Men are not like that. И мужчины не так устроены. So again, don't expect a man to be like a woman. Поэтому снова не ожидайте, что мужчина будет как женщина. If that's what you want, go marry a woman. Если это вы хотите, то женитесь на женщине. But that's not God. So. Но это не Божий путь. So, so if you're trying to tell, communicate something to your husband, you have to make it very clear. Поэтому, если вы хотите что-то донести, то может сделать это очень ясным и четким. Don't expect him to read between the lines and figure you out. Не ожидайте, что он будет читать между строк и как-то вас вычислять. It's hard enough on him as it is. И для них уже и так достаточно все сложно. If you're tired and you want to rest, then say, "I'm tired. I want to rest." Если вы устали и хотите отдохнуть, скажите, я устала, хочу отдохнуть. Don't put on the look. Не надо такой вид делать. And expect him to figure it out. И ожидать, что он это выяснит. If it's your birthday tomorrow and you want him to remember it, если завтра будет ваше день рождения, вы хотите, что он он об этом вспомнил? Say, hey, it's my birthday tomorrow. То скажите, эй, слышишь, завтра будет день рождения. And don't get bent out of shape. I don't know how you say bent out of shape, but don't get all messed up because he he doesn't remember every little detail. И как бы не надо слишком как бы теряться или не знаю как не выходите из не выходите из формы поскольку он не помнит всех деталей если это послужит вам как женщине что если он подарит вам цветы то скажите ему так об этом и вы должны сказать ему о том что вам нравится вот еще одна история 
When we were first married, uh, uh, Kirk would frequently bring me a very inexpensive plant whenever, like, he would go to the grocery store and he would just bring me a very cheap little plant. И всякий раз, получается, мы только женились, и uh, первые разы, получается, Кёрк шёл в магазин, и всякий раз, когда приходил, он приносил такой букетик цветов, но это очень были uh, дешёвые цветы. I loved it. И мне нравились эти цветы. Because it said to me that he was in a store and he was thinking about me. Потому что это говорит мне, что он был в магазине, и он думал обо мне. I mean, that was better than a diamond ring. Я думаю, это даже лучше, чем бриллиантовое кольцо. Then after a while, I noticed he quit bringing me little plants. Потом, спустя некоторое время, замечая, что он перестает приносить эти маленькие цветы, эти букеты. And it hurt. И это было больно. And so one day I asked him, it came out in one of those they was conflict solving Поэтому sessions. в один из дней в, в, в этих ситуациях, когда мы снова решали вопросы в конфликте. I do not have a green thumb. I don't know how you call that here. I I'm not any good with plants. И получается, я не очень-то люблю растения, там раз, разводить всякие цветы, ухаживать за ними. So all those plants he bought me that I love so much, they died. Поэтому все эти растения, все эти цветочки, которые он, он мне покупал, приносил, они все умирали. So he thought I didn't like the plants. Поэтому он думал, ну не нравятся эти цветы. So we had to have a talk and I had to bring the dots really close together for him. И поэтому у нас был этот разговор, и мне нужно было эти две точки очень близко друг к другу поставить. And explain I love the plants. И объяснить ему, что мне нравятся просто эти цветы. When the plants die, I'm not rejecting your gift. И когда эти цветы засыхают, вянут, то это не значит, что мне они не нравятся. Don't quit bringing me, me little presents. И не переставай приносить мне эти маленькие подарки. So that, that a man needs the dots close together. He needs you to be very direct. И поэтому мужчина нуждается в том, чтобы эти э, точки были очень близко друг к другу, в том, чтобы вы были прямо, прямыми. Okay. Now let's start talk. Uh, Kirk, did I miss anything about what a man needs? Yeah, I got it. He says I got it. Okay. Okay, now let's talk about what does a wife need from her husband. Uh, давайте теперь перейдем к тому, в чем нуждается жена от мужа. Okay, go back to Ephesians chapter 5 again. Я снова откройте Ефесянам пятую главу. Uh, now. Verse 25, verse 28, and verse 33. 25, 28, 33. Стихи. Ефесянам 5, 25, 28, 33. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену любят самого себя. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. So what does a wife need? Поэтому в чем Love. нуждается жена в любви? Love. Любовь. Now it's interesting to me that God te- has to tell the husband three times. И интересно для меня, что для мужа Богу пришлось сказать три раза. <laughs> Maybe it's because they don't listen. <laughs> Потому что они не слушают. I don't know. Не знаю. But or maybe it's because it's really hard for a man to love his wife as Christ loved the church. Или же, возможно, это из-за того, что для мужчины очень трудно любить свою жену, как Христос любит церковь. I think it's a much more difficult challenge that the man has. Я думаю, что это намного больший вызов, который предстоит перед мужчиной. To meet that need, I need love. Восполнить эту нужду, я должен иметь эту любовь. And just like he needs respect and he needs to know I respect him. И так же как он нуждается в уважении, он должен знать то, что я уважаю его. I need love and I need him to tell me he loves me. Я нуждаюсь в любви, и я нуждаюсь в том, чтобы слышать о том, что он любит меня. There are some men that have the attitude. У некоторых мужчин есть такое отношение. 
I said I loved you once. If it ever changes, I'll get back to you. Я же уже сказал один раз, что люблю тебя. Если что-то изменится, я тебе сообщу. That's not good enough. I need to be told. Этого недостаточно. Мне нужно постоянно говорить. I'm 55 years old. Мне 55 лет. We've been married for 34 years. Мы женаты уже 34 года. I still need him to tell me he loves me. Я все еще нуждаюсь слышать это, слышать эти слова. Now look in Colossians um, chapter 3 verse 19. Колоссянам 3:19. Well, yes, I, yeah, the older I get, the more I need it. It's like, tell me, do you love me now that I'm sagging and hanging? <laughs> Даже чем старше я становлюсь, тем больше в этом нуждаюсь. Колоссянам 3, 19. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Again, husbands, love your wife. Снова, now, снова эта фраза. Now, look at this, the second part of this verse. Обратите внимание на вторую половину этого стиха. Do not be embittered against them. Не будьте к ним суровы, but he is strict. Do not be strict to them. Now here, here's one of those things. Не будьте к ним горечны. Well, I'm talking about the needs of the wife. И когда я говорю о нуждах, потребностях жены. But we're 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 going to have to take a little side trip. Мы немножко такое отступление сделаем. How could a husband become embittered against his wife? Будем отталкиваться от этого перевода в английском. Не будьте горечны к своим женам. И из-за каких ситуаций вообще, почему мужья становятся горечными в отношении жен? What is bitterness? Bitterness. Что такое горечь? Bitterness is... Горечность, горечь. It's like... Like lemon juice or. If you drink, for example, a lemon juice. Yeah, where it's a it's a hurt and a sourness in your soul. Это можно сказать кислота, которая внутри вашей души есть кислотность. Now I would tell you the way that would happen is if the wife doesn't meet any of those needs that we just talked about. Я вам скажу, как это происходит, когда жена не выполняет ни ни одну из тех потребностей, о которых мы только что говорили. And no wife is ever going to do it perfectly. И никто не сможет это идеально сделать. So if I don't respect him, поэтому если я не уважаю его, if I don't give him disciplined speech, и моя речь не дисциплинирована, if I don't, if I take his peace away in the house, и если у него нет мира в семье, if I don't come across with sex, и также секс не даю ему. And that's and I'm confusing in how I talk to him. И также я говорю к нему, и он путается вообще, не понимает. It can hurt him, and then he can become embittered against me. То он это может ему принести боль, и он станет горечным по отношению ко мне. There have been some times. Hang on. There have been some times where I failed, and it was very hard for Kirk to let go of my failure. Были времена такие, когда у меня не получалось, так как было у меня поражение, и для Керка было очень сложно как бы отпустить эту поражение, эту обиду и идти дальше. Like и я чувствовала так, что никогда не смогу я изменить его образ мышления. And so it, that, that was a struggle for us. Поэтому для нас обоих это была борьба. And see, that's part. I, I need him to, to let to forgive me when I fail. И поэтому это та часть я нуждаюсь в его прощении, когда у меня что-то не получается. It's a legit. It's a need. I need him to let to to give me freedom to grow. Это это потребность в том, чтобы он дал мне свободу, чтобы расти дальше. What were you gonna say? Kirk, yeah, Kirk was just saying that that um, from what he sees in that passage. И также Кирк говорит то, что он видит в этом отрывке. That even if I don't do the right thing, he is commanded to do the right thing. 
даже если у меня что-то не получается сделать правильно, все равно у него есть эта заповедь поступать правильно. And, and when you go back to Ephesians chapter 5, если возвратиться снова к Ефесянам 5 главе, I mean, that is how Christ loved the church. Uh, это так, как Христос возлюбил церковь. He doesn't love the church based on how well we perform. Он не возлюбил церковь на основании того, как хорошо все у нас получается. Yeah, he doesn't stop loving us because we don't do it right. Он не прекращает любить нас из-за того, что мы что-то неправильно делаем. So again, when I look at, 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 at this whole the balance of this thing, Kirk's job is much harder. Поэтому, когда я даже посмотрю на баланс всего этого, то задача Кёрка намного сложнее. He is to love me. I need it. Он должен любить меня, и я нуждаюсь в этом. Okay, let's turn to 1 Peter chapter 3. 1 Петра, 3 глава. Oh my God. It's interesting that the first six verses of 1 Peter chapter 3 talk to the wife. Интересно, что первые шесть стихов этой главы, 1 Петра, 3 главы, говорят о жене. The man gets one little verse. Мужчина берет один стих. And I still think his one little verse is harder than all of our six. What he has to do in that one little verse is harder than what we have to do in one through six. Like love your wife. Well, well, it's it says something different. Why don't you read it? All of it. Verse seven. First Peter three seven. Первое Петра три семь. Это я. Если я беру этот один стих и все те предыдущие шесть стихов, все равно этот седьмой стих сложнее исполнить. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. I need understanding. Uh, я нуждаюсь в понимании. Can you read it in English? Okay. <coughs> Husbands likewise dwell with them with understanding. Мужья обращайтесь с женами с пониманием. Giving honor to the wife as to the weaker vessel. Оказывая им честь как слабейшему сосуду. And as being heirs together of the grace of life. Поскольку вы наследники вместе жизни благодати. That your prayers may not be hindered. Чтобы не было препятствия в молитвах, чтобы молитвы были услышаны. I need him to understand me. Я нуждаюсь в том, чтобы он понимал меня. A man can't understand a woman without the Holy Spirit. Мужчина не может понять женщину без помощи Духа Святого. I have never met a man that understood women. Я ни одного мужчину не встретила, который понимает женщину. They may love us. Они могут любить нас. We may fascinate them. Мы можем очаровывать их. But they don't understand us. No, они не понимают нас. How we think. Как мы думаем. How we feel. Как мы чувствуем. Our moods. Наши настроения. And men, if you think you understand them, I, you're wrong. Если мужчины, если вы думаете, что вы понимаете их, то вы ошибаетесь. Apart from the Holy Spirit, I, this is an impossible uh, command. Отдельно от Духа Святого это невыполнимая заповедь. But it is a need that I have. No, это необходимость, потребность, которая есть у меня. As women, we 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 crave this understanding. Как в качестве женщин, женщина, мы жаждем этого понимания. I think that's the root of some of the the much talking that we do. И я думаю, в этом кроется корень вот этих множество разговоров и вообще то, что мы много говорим. Because if I can just explain it to you, you'll understand. Потому что я думаю, если только я смогу объяснить это тебе, то ты это поймешь. It's just the more I talk, the more his ears can't hear. Но чем больше я говорю, тем больше его уши как бы становятся глухими. But it is a legitimate need that I have for him to live with me with understanding. Но это законная потребность, которая у меня есть, чтобы жить с ним и было ко мне понимание. Man. It's it's this scripture is um, it's it's scary to me in places. И иногда для меня этот стих можно сказать он меня пугает. Because of the warning given to the man. Из-за такого этого предупреждения, которое дается мужчинам. So that your prayers may not be hindered. Чтобы не было вам препятствия в молитвах. 
I'm just gonna, I'm gonna tell you men so you'll know. А я просто скажу вам, мужчины, чтобы вы знали. If you have a wife who is totally invested in the call of God on your life, если у вас жена, которая полностью инвестировала себя в призвание Божье в вашей жизни, this scripture can just scare her to death. То это стих просто ее может напугать до смерти. Because there have been times that I knew Kirk was not living with me according to understanding. Поскольку были времена, когда я знала, что Кирк не, не, нет у него, не проявляет он понимания ко мне. И я не хочу, чтобы его молитвы вам были препятствия. Totally in in. И я полностью инвестировала себя в то, что, во что он себя инвестировал. I don't, I don't, and it would be like it was almost, it was almost hard for me to ex, accept inside myself. I didn't even want to think that he wasn't doing it right. Again. I didn't even want to think inside myself that he wasn't doing it right. И даже внутри себя не хотела такое думать такие, чтобы мысли у меня были, что он что-то неправильно делает. But God's God, and He He knows. Но Бог есть Бог и Он знает. So a wife needs understanding. Поэтому жена нуждается в понимании. Now the third need. Третья нужда. That I came up for a wife. Которую я нашла в отношении жены. We go back to you don't have to turn. Вам не задно открывать это. But First Corinthians seven three. Но первое Коринфянам семь три. She needs sex too. Она тоже нуждается в сексе. It's not just the guys that need sex. Не только мужчины нуждаются в сексе. For all the biological reasons. Но по всем биологическим причинам. But it's also that knowing that he still finds you attractive. Но также по той причине, что он все еще видит вас привлекательной. And we need the intimacy. И мы нуждаемся в интимности. It's a God-created thing. Это Богом создано. And the whole context of 1 Corinthians 7 is, is don't withhold each, yourselves from each other. И вообще весь контекст этой главы 1 Коринфянам 7 главы не удерживайтесь друг от друга. How are we doing, David? Is it a good place to stop? Five. Okay. Briefly, let's look at 1 Corinthians chapter 13. Давайте кратко рассмотрим 1 Коринфянам 13 главу. This is what we would call the love chapter. Можно сказать, это глава любви. I don't know about Ukraine. In the United States, frequently they read this at a marriage ceremony. Не знаю насчет Украины, но постоянно на бракосочетаниях читают эту главу в Америке. Do they ever do that here? Делают ли это в Украине? Good. Good. Да, да, делают. Because this is not something that we can do outside of God. Поскольку это то, что мы не можем делать сами по себе без Бога. This is not. This is not a love that I can give Kirk. Это такую любовь я не могу дать Кирку. It is the love he, the, you know, that we want each other to have. Такую любовь мы хотим иметь по отношению друг к другу. But when you look at 1 Corinthians 13, starting with with four. Но когда вы посмотрите на первое Коринфянам нам тринадцать, начиная с четвертого стиха. This is a description of God. То это просто описание самого Бога. God is love. Бог есть любовь. And love is. И любовь есть. And then we look at all of these things from verse four on to um, verse eight. И когда мы читаем все эти стихи, начиная с четвертого по восьмой, love suffers long; it's patient and it's kind. Любовь долго терпит, милосердствует. Love does not envy. Не завидует. Love does not parade itself. Любовь не превозносится. Is not puffed up. Не гордится. Love does not behave rudely. Любовь не бесчинствует. Love does not seek its own. Любовь не ищет своего. Love is not provoked. Любовь не раздражается. Love thinks no evil. Любовь не мыслит зла. Love does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Любовь не радуется неправде, а радуется истине. Love bears all things. Любовь все покрывает. Believes all things. Всему верит. Hopes all things. Всего надеется. Endures all things. Все переносит. Love never fails. Любовь никогда не перестает. 
I can't do that. Я не могу этого сделать. He can't do that. И он тоже не может этого сделать. Frequently, they, you, in the United States, they, in a wedding ceremony, that will be one of the scriptures that is read. Постоянно на богосочетаниях в Америке читают этот эти стихи. When I hear that, my heart breaks. Когда я слышу это, мое сердце просто разбивается. Because here you have these two young things. Потому что вот стоят эти два молодых человека. And they are promising to do something they can't do. И они обещают то, что они не могут сделать. I don't bear all things. Я не могу все стерпеть. The love I have for Kirk doesn't bear all things. И моя любовь к Корку также не может все переносить. Isn't easily provoked. И не, э, как, насчет, как насчет моей любви, моя любовь легко раздражается. There are some days that да. I am very, very easily provoked. И бывают некоторые дни, когда моя любовь очень легко раздражается. I this this love has got to come. From him to me, from me to him, only by the power of the Holy Spirit. Эта любовь, которая приходит ко мне к Кирку и Кирку к отношению ко мне, приходит только от силы Духа Святого. Because this is a picture of God in the middle of us. Потому что это картина, это образ Бога, когда он находится посреди нас. So when I realize that I am not bearing everything, и когда я осознаю, что не все я могу стерпеть, сносить. When I realize that I am anything but patient, I'm terribly impatient. Когда я понимаю, что я являюсь всем чем угодно, но только нетерпением, what's the solution? То каково будет решение? First John one nine. Ah, первая Иоанна один девять. If we confess our sins, если мы исповедуем грехи наши, He is faithful and just to forgive us our sins. То он верен и праведен простит нам грехи. And cleanse us from all unrighteousness. И очистит нас от всякой неправды. We go back to the basics. Мы снова возвращаемся к основам. Oh God, I didn't love him. Oh God, I did not love him. Kirk? Yeah. Бог, я не любила Кирка. Forgive me. Прости меня. And God's faithful. И Бог верен. And then I open my heart and say, God, I need your love flowing through me to him. И затем я открываю свое сердце, говорю. Бог, мне нужна твоя любовь, чтобы натекла через меня к нему. Вот так это работает. Давайте перерыв.